Paranaense, que nesta casa pratica todos os dias o ato de ser democrata, de respeitar a liberdade, de respeitar tudo aquilo que o povo decide em eleições livres, como é a escolha dos seus representantes. O voto livre não nasceu agora no Brasil. O voto livre, o voto consciente, o primeiro voto nasceu 32 anos depois que o Brasil foi descoberto por Pedro Alves Cabral. Em São Vicente, em 1532, em janeiro de 1532, deu-se o primeiro voto para a escolha do primeiro Conselho Municipal de São Vicente. Isto é, o voto popular é um instrumento, é um mecanismo que, apesar dos percalços que a nossa civilização viveu, momentos de intolerância, momentos de violência, momentos de ditadura, de regime forte, de regime militar, o Brasil terminou dando, dando prioridade, dando preferência ao sistema democrático, porque é o melhor, é o mais límpido, límpido, é o mais transparente, é aquele que envolve o desejo e a vontade da comunidade, do eleitorado em escolher os melhores. É bem verdade que numa democracia como a que estamos vivendo ainda imperfeita, acontecem atos de corrupção eleitoral. É verdade que ainda falta uma reforma política capaz de dar ao país maior credibilidade às suas eleições e maior segurança aos eleitores e também aos eleitos de forma condizente com o processo democrático. É verdade que nós precisamos de uma legislação que dê maior força ao financiamento de campanha. Financiamento público de campanha, sim, porque quando não acontece o financiamento público de campanha, acontece o financiamento irregular das campanhas eleitorais de dinheiro oculto, de dinheiro fantasma, de dinheiro de caixa 2 que aparece nas eleições e que a justiça eleitoral se vê incapaz de descobrir na contabilidade da contabilidade dos candidatos em todo o Brasil. Isto foi no passado, isto foi agora nesta eleição e vai ser de novo em outras eleições se, se não houver um processo de contenção da corrupção eleitoral